வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எம்இ கொஷின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷின் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனோட ரெகுலேஷன் தான் பட் இதில் இருக்கிற சிலபஸில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணி தான் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷன் வந்திருக்கு ஸோ இதில் நமக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்டாக இருக்கிறது இப்போ நமக்கு செகண்ட் யூனிட்டில் ரெண்டு பார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் மட்டும் இப்போ என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் த்ரீயில் டூ டைமென்ஷனல் அண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் டாபிக் பேஸ்டாக எந்த யூனிவ ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி கொஷின்லேயோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இஃப் த ப்ராபபிலிட்டி பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் கிவன் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொடுத்து கே இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் எக்ஸோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ ஒயோட பாயிண்ட்ஸு ஒன் டூ த்ரீ ஃபைன் த மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இதுதான் நம்மளுடைய கொஷினை ஜாயின் பிடிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஸோ டூ டைமென்ஷனலில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபங்க்ஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொள்ளு கே இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இதில் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூன்னு எடுத்துருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒயோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இது மட்டும்தான் கொஷினில் கேட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சப் டிவிஷனாக கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருக்கும் அட்டிய பாயிண்டில் நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொள்ளு கே இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் எக்ஸோட பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ ஒயோட பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் கேங்கிறது ஒரு அன்னோன் வேரியபிள் அந்த அன்னோன் வேரியபிள் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த பாயிண்டில் என்னென்னங்கிறது பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுத்தா சில கேசஸில் சப் டிவிஷன் ஒன் ஃபைண்டு கே வேல்யூ சப் டிவிஷன் டூ மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு கேட்பாங்க இப்போ நமக்கு டேரெக்டாக கேட்டாலும் நம்ம கே வேலை பார்த்துட்டு தான் கே வேலை சப்ஷூட் பண்ணால் தான் நமக்கு மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேவோட வேலை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் இந்த பாயிண்ட்ஸை பொறுத்து இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேலை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூன்னு இருக்கா ஒயோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது இதை பேரிங்காக மாற்றுறேன்னா ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ டூ டூ ஜீரோ டூ த்ரீ இது ஒன் கமா ஒன் ஒன் டூ டூ ஒன் டூ த்ரீ டூ கமா ஒன் டூ 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 கமா த்ரீ இந்த மாதிரி பேரிங்காக நம்ம மாற்றலாம் ஸோ நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீங்கிறப்ப நைன் பேரிங் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதை இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன வேலை கொடுக்குதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை பி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒயோட வேல்யூ ஒன் இதை சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வர்றது த்ரீ கே ரெண்டாவது பி ஆஃப் ஜீரோ கமா டூ இந்த வேல்யூ சிக்ஸ் கே பி ஆஃப் ஜீரோ கமா த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒயோட வேல்யூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் நைன் கே ஸோ ஜீரோவை டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒயில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டதுக்கு த்ரீ கே சிக்ஸ் கே நைன் கே வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் டூ ஒன் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீக்கு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ பார்க்கலாம் பி ஆஃப் ஒன் கமா ஒன்னா ஃபைவ் கே இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஒயோட வேல்யூவும் ஒன் ஸோ அதுக்கேற்றபடி சப்ஷிட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் கே அடுத்து பி ஆஃப் ஒன் கமா டூ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஒயோட வேல்யூ டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் சப்ஷிட் பண்ணால் வரது எயிட் கே அடுத்து பி ஆஃப் ஒன் கமா த்ரீ சப்ஷிட் பண்ணால் லெவன் கே ஸோ ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேரிங் மாற்றினதில் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து டூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ டூ கமா த்ரீ அதோட வேல்யூலாம் பார்த்திங்கன்னா டூ கமா ஒன்னா எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஒயோட வேல்யூ ஒன்னு எடுத்து சப்ஷிட் பண்ணால் செவன் கே எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஒயோட வேல்யூவும் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டென் கே எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஒயோட வேல்யூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தேர்ட்டீன் கே இந்த மாதிரி ஒரு நைன் பேர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு கே வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கணும் மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்துட்டா முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் வி ஃபைண்ட் கே வேல்யூ இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ண வேல்யூ எல்லாமே ஒரு டேபிளாக போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஆன்
ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒன் வரணும் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூனா இப்போ நமக்கு வந்திருக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீங்கிறப்ப செவன்ட்டி டூ கே நீங்கள் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டிங்கிறப்ப செவன்ட்டி டூ கே டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ப்ராபபிலிட்டியோட டோட்டல் வேல்யூ நமக்கு ஒன்னு தெரியும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நமக்கு வந்திருக்கிறது செவன்டி டூ கே அப்போ செவன்டி டூ கே ஈக்குவல் டு ஒன் கேவோட வேல்யூ ஒன் பை செவன்டி டூ இதுதான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் கேவோட வேல் கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை செவன்டி டூன்னு இந்த டேப்லர் காலத்திலே மாற்றி எழுதலாம் அப்போ டேப்லர் காலம் என்ன வாங்கலாம் சப்ஸ்டியூட் கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை செவன்டி டூ எங்கெங்கெல்லாம் கேன்னு போட்டிருந்தோமோ அந்த இடத்துல எல்லாமே ச ஒன் பை செவன்டி டூன்னு போட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லர் காலம் செட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதில் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் வரும் அப்போ நம்ம செட் பண்ண டே டேபிள் வேல்யூ கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் பிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸோட ஆன்சரும் பிஒய் ஆஃப் ஒய்யோட ஆன்சரும் ஒன் வரலன்னா இந்த டேப்லர் காலத்தில் எங்கேயோ மிஸ்டேக் இருக்குது ஸோ இதுக்கடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் கண்டினியூவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ராபபிலிட்டியோட வேல்யூ ஒன் அது நீங்கள் ரோ வைஸ்னாலும் சரி காலம் வயசுனாலும் நமக்கு ஒன் தான் இந்த ஃபைனல் ஆன்சரில் ஒன் வந்திருக்கணும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இப்போ ஆன்சர் ஒன் வந்ததுனால நம்ம இதுக்கடுத்து மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் டேரெக்டாகவே இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் அந்த டேபிள்லேருந்து இப்போ இது எவ்வளோ ப்ரொசீஜர் என்னங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டேபிள் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறப்ப எயிட்டீன் பை செவன்டி டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன்டி டூ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா தேர்ட்டி பை செவன்டி டூ இது எப்படி எடுத்துருக்கோம்னா நம்ம எக்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணது ரோ ஆர்டரில் தான் எடுக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப டோட்டல் எயிட்டீன் பை செவன்டி டூ இங்கே ஒன்னாக இருக்கிறப்ப டோட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன்டி டூ டூவாக இருக்கிறப்ப தேர்ட்டி பை செவன்டி டூ இந்த கேல்குலேஷன் தான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இந்த டோட்டல் சம் எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபார் எப்படி வந்திருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜீரோக்கு பார்க்குறோம் பி எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு பார்க்குறோன்னா ஜீரோவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒய்யோட வேல்யூவை கம்பைன் பண்ண ரிசர்ஸ் தான் எழுதியிருக்கோம் பி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஜீரோ கமா டூ ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஜீரோ கமா த்ரீ இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்ததுனால நம்ம அதோடு எடுத்திருக்கோம் இந்த பாயிண்ட்டு டேபிளில் என்ன வந்திருக்கு த்ரீ பை செவன்டி டூ செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஜீரோ கமா டூங்கிறப்ப சிக்ஸ் பை செவன்டி டூ தேர்டு ஜீரோ கமா த்ரீயாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய வேல்யூ நைன் பை செவன்டி டூ ஸோ இதெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்கோம் எடுத்து எழுதுனது டோட்டல் தான் எயிட்டீன் பை செவன்டி டூ தட் இஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதே மாதிரி பி எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் பார்க்குறோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டுனா ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் ஒய் வேல்யூஸோட பேரிங்காக மாற்றணும் அப்போ பி ஆஃப் ஒன் கமா ஒன் பி ஆஃப் ஒன் கமா டூ பி ஆஃப் ஒன் கமா த்ரீ இப்போ ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீயோட வேல்யூ டேப்லர் காலத்தில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா ஒன்ங்கிறப்ப ஃபைவ் பை செவன்டி டூ ஒன் கமா டூங்கிறப்ப எயிட் பை செவன்டி டூ ஒன் கமா த்ரீனா லெவன் பை செவன்டி டூ ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் ஃபைவ் பை செவன்டி டூ ப்ளஸ் எயிட் பை செவன்டி டூ ப்ளஸ் லெவன் பை செவன்டி டூ ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வராது ஒன் பை த்ரீ இது பிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ அடுத்து பிஎக்ஸ் ஆஃப் டூ அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ டூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ பி ஆஃப் டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ டூ கமா த்ரீ இதை டேப்லர் காலத்தில் எடுத்திங்கன்னா டூ கமா ஒன்னா செவன் பை செவன்டி டூ டூ கமா டூனா டென் பை செவன்டி டூ டூ கமா த்ரீனா தேர்ட்டீன் பை செவன்டி டூ ஆக்சுவலி எக்ஸ் நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம காலம் வைஸ் டோட்டல் பார்க்கணும் அதை ஸ்டெப்ஸாக எழுதுறது தான் இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு நம்ம வந்திருக்கிறது தேர்ட்டி பை செவன்டி டூ அதை இங்கே எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் பி எக்ஸ் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பை செவன்டி டூ அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா ஃபைவ் எக்ஸுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ அவ்வளோதான் அப்போ மூணு வேலைக்குமே தனித்தனியாக நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு தேர் ஃபோர் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எஸ் பி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்போ ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ
ஒயோட வேல்யூவை இங்கே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒயோட வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஒன்னுங்கிறது ஒய்த் பிளேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ தட் இஸ் பி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் பி ஆஃப் ஒன் கமா ஒன் பி ஆஃப் டூ கமா ஒன் இதனோட வேல்யூலாம் டேபிளில் என்னென்ன வரலாம் ஜீரோ கமா ஒன் ஒன் கமா ஒன் டூ கமா ஒன் இதெல்லாம் தனித்தனியாக எழுதுனீங்கன்னா த்ரீ பை செவன்டி டூ ஃபைவ் பை செவன்டி டூ ப்ளஸ் செவன் பை செவன்டி டூ இதை எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இதோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பை செவன்டி டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து பிஒய் ஆஃப் டூ டூங்கிறப்ப டூவை ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ ஒய்த் ப்ளேஸ்லலாம் டூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் எக்ஸோட வேலையில் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பிஆஃப் ஜீரோ கமா டூ ப்ளஸ் பிஆஃப் ஒன் கமா டூ ப்ளஸ் பிஆஃப் டூ கமா டூ இதுக்கான வேல்யூலாம் டே டேப்லர் காலத்துலேருந்து நம்ம எடுத்தோம்னா சிக்ஸ் பை செவன்டி டூ ஒன் கமா டூனா எயிட் பை செவன்டி டூ டூ கமா டூனா டென் பை செவன்டி டூ இதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபைனல் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன்டி டூ தட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ பிஒய் ஆஃப் டூ பிஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு டூவோட ஆன்சர் ஒன் பை த்ரீ லாஸ்ட் ஒய்யோட வேல்யூ த்ரீக்கு பார்க்கலாம் பிஒய் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு பிஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீயை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அப்போ பிஆஃப் ஜீரோ கமா த்ரீ பிஆஃப் ஒன் கமா த்ரீ பிஆஃப் டூ கமா த்ரீ இந்த வேல்யூலாம் டேபிள்லேருந்து எடுக்கலாம் ஸோ ஜீரோ கமா த்ரீங்கிறப்ப ஜீரோ டூ த்ரீக்கு நைன் பை செவன்டி டூ ஒன் கோமா த்ரீக்கு லெவன் பை செவன்டி டூ டூ கமா த்ரீயோட வேல்யூ தேர்ட்டீன் பை செவன்டி டூ இதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் எடுத்து எழுதிட்டு சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வரது தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பை செவன்டி டூ தட் இஸ் லெவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒயோட வேலை ஒன் டூ த்ரீக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் எடுத்து எழுதலாம் தேர் ஃபோர் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய்எஸ் ஒயோட வேலை ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒயோட வேலை டூவாக இருந்ததுன்னா ஒன் பை த்ரீ ஒயோட வேலை த்ரீயாக இருந்ததுன்னா லெவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இவ்வளோதான் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட வேலை தான் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸோட வேலை ஜீரோ ஒன் டூக்கு என்ன வேலை வரும் ஒயோட வேலை ஒன் டூ த்ரீக்கு என்ன வேலை வருதுன்னு நம்ம பார்த்து எழுதிட்டா முடிஞ்சது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்தால் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் இ ஒன் தேர்ட் யூனிட்டு நமக்கு இருக்கிறதுல ஈஸியான யூனிட்டு இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு டைப்பில் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஒன்று இந்த மாதிரி டூ டைமென்ஷனில் இது டிஸ்க்ரீட் டைப் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பொறுத்து பேரிங்காக மாற்றி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை கண்டினியூஸ் டைப்பில் கொடுப்பாங்க அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு பேட்டர்னில் கண்டிப்பாக ஒன்று எதிரார் சாய்ஸில் இருக்கும் டிஸ்கிரீட் டைப்பில் இருந்ததுன்னா எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்களோ அதை அட்டிய பாயிண்ட்டை பொறுத்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது மிஸ்ஸிங் டேர்ம்ஸ் இருக்குது பாயிண்ட் கே வேல்யூ இல்லை சி வேல்யூ ஏதாவது ஒரு டேர்ம் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூ பார்த்துட்டு மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் என்னங்கிறது எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் டேப்லர் காலத்துலேயே நமக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறதுல தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளத்தில் புதுசாக எதுவும் ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க கேல்குலேஷனாக ரொம்ப டஃப்பாகலாம் இருக்காது ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை நல்லா ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்துட்டு எழுதி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஈஸியாக எழுதி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கணித பழக்கி மெயில் அனுப்பு தேங்க்யூ